Välkommen tillbaka ut till, till Singe i några roslagen. Vi ska prata, testa lite ny utrustning i tanke. Framförallt så ska vi testa den här hypen med hängmattor som vi har skaffat. Det ska bli några minusgrader i natt. Men vi har varma sovsäckar och varma kläder så att vi ska nog reda oss. Här kan man ställa kanon. Skjuta mot arvsfienden där borta. Det är som på muggen. Bra jobbat. Då är vi på norra sidan av ön, uppe vid något som heter Råstens udde. Det är mars, det är krispigt ute men det är nog kanske någon plusgrad men det ligger snö här. Vi ska prata, testa lite ny utrustning i tanke. Framförallt så ska vi testa hängmattor som vi har skaffat. Vi har aldrig testat det förut så att, så att det blir spännande. Så jag ska hitta några bra bra träd där. Här är det mest ganska taniga alar så att eh, kanske inte är optimalt. Vi får fortsätta en bit norrut här ska vi se vad vi kan hitta. Patronen här. Vad är det? Patronen. <laughs> För tight. Det är väldigt fint i alla fall här ute. Tjena svanar. Här ska jag kunna tänka mig att du är alldeles utmärkt, till exempel. Det som står längst ut där. Jag tror man behöver två, tre. Ja, det är min jobb som är. Det är lite grejen. Här vi går, vi får leta. Här kommer solen. Ja. Och värme. Ja, verkligen. Hej, Thomas! Mm, här ska jag! Ska vi gå och sätta ett Ja! Här kan någon bo kanske, hur ska man ha... Så! Ja, jag vet inte hur... Här kanske! En till! Ja. Kan komma upp! Jag vet inte hur långa snören vi har eller? Det är en bonus också att jag hittat en eldstad här också. Här, eldstad. Bra. Hur går det för dig? Ja, jag har listat ut hur man hänger upp den så här. Det var väldigt lätt. Eh, Självinstruerande. Eh, sen är det ju andra grejer också. Som man ska göra. <laughs> eh, så eh, vi får se helt enkelt. Om jag lyckas med alla komponenter. Jag tänkte skulle kanske dra i eh, eh, liggunderlaget. 
Ja, det kanske är bra. Det är en del som har knusar. Kanske en vecka ut så ska jag se hur man ska göra. Jag kommer att komma i, i den här själv på mattan i samma dog också. Kom ner. Hålla ur dig kan du göra. Det är hur ser ut under till. Ja, det är en stjärna grej. Den har alltså ett inbyggt nymyggnä. Det ska bli minus 3-4 grader i natt så att vi vill inte behöva det, men... <laughs> så då! Fått upp den här. Man skulle ha den lite högre än vad jag tänkte från början. Det är bara... Utsikten är helt okej. Okay. Jag ska ta den här så att jag skulle ha upp lite till. Så. Oh. Woho! <laughs> Hur sjutton funkar med balansen? Så där ja. Now you talk. Så, steg två är en lyckad outing är ju att få upp lite stolar till lite ved. Då ska vi inväga en ny grej här också. Jag har tagit med min nya <laughs> Silky Big Boy 2000 Outback såg. Här är stor och bra. Jag ska fälla upp stolen bara så jag ska såga lite. Det är väldigt, väldigt bra. Den väger inte så mycket, jag skjuter ihåg. Den väger in den så här. Backa sidan av ryggsäck. Mycket bra. Den ved så här. Kan man ju sprinta den sen med... ...med kniven. Ah, eller yxa, om man har en sån. Och det har jag också. Men inte med idag. Oj! Här var det ofult. Det var väldigt fult. Skulle man haft en ipa bara? Skål då, välkommen till skärgården. Svenska skärgården. Jag har ett, äh, ett nytt vedkök. Det här är ett äh, Savotta. Ett finskt kvalitetskök. Som är, blir alldeles platt. Så man får så här en glad gubbe. Det här som Helena brukar göra, lite mer tekniska saker. Det klarar det. Tror du det? Ja. Jag tänker att vi kollar instruktionen på skolan. Nej, jag har provat hemma. Så, tada! Happy kitchen! Och sen... Den här sätter man ju på bara så att man kan ha sen en stekpallna eller en kastrull på. Och så kan man mata den här fram i glada... Så bra ut. Ja, det var riktigt torrt de här små ja. kristarna. Här då. Hur bra det syns. För det otränade ögat. Men här har vi ett gammalt värn av något slag. Det är kursta till riet eller vad det är. Man ser det är igenburat nu. Där uppe. Att kanonen, där kunde man sitta och spä ut ur fredens hav. Vi får och titta lite isigt men... Här! Späde de ut! Ja, 
Jag har tagit den här uppe så att kanonen Titta igen kan man se Nu luckar jag in här Man kan öppna den här igen Kanske inte fyller något jättesyfte Jag vet inte Kanske stängde de lite för fort i alla fall Brassar vi lite käk här. Det blir lite tomater, lite sötpotatis, lite rödlök och så lite kött. Det blir nog ganska så nice. Stjärnorna har kommit fram. Men vi har ljusling och grejer så vi ser inte dem så nog. Vi får väl släcka och titta på dem sen. Det är så här här. Dubbla vinter, dubbla... Ja. Inte kallt? Nej, jag tittar inte på den, men nu är det med dem i änden. Härligt! Det blir väldigt mumsigt. Biffen och löken. Så, och så. Och lite B vill man ju ha också. Mm. Ja, är det så hur gjorde B om? Ja, tjockslagen. Tjockslagen. Vad kan det vara? Nu, här kommer den. Den så. var perfekt stekt. Mm, ja det. Lite sådär. Mm, det blir med. mycket gott. Vad är det? som på en bättre restaurang. Mm. Ja, det är vågorna mm. skvalpa. Mm, jämst by the sea. <laughs> gott. Mm. Mm. Köttet blev riktigt gott. Mm. Oj, Jag hade ordning här i, i hängmattan. Jag vill ska ha två solsäckar. Jag ska ha Cito Summit Spark 4 och och Casimia. Jag Så snyggt! Elegant va? Det är riktigt bra. Titta på skärmbilden. Hej hej! Hej hej! Nu har du ner. Hur känns det? Det känns varmt och gossigt. Det gick ju bra va? Ja det gick ganska bra. Mm. Och så blir man lite varm när man krånglar sig i sovsäcken ah, också. Så att, uh, nu känner jag mig väldigt väl tempererad. Ser du några stjärnor? Ja! <gåll> Många. Det är jättemånga stjärnor. Säkert tusen. <gåll> det tror jag. Ja, minst kanske <gåll> faktiskt. <gåll> ja, jag ska kränga mig ner i min också. Ja, det ligger himla skönt. Det det är jag är där. Till höger. Vi tar den till höger. <laughs> ja, ja, vi hörs. Det gör vi. Hej. Ja, uh, nu lade jag mig min lite lugnt och försiktigt här och uh, jag tänkte att det skulle bli bra. Uh, men det blev det inte. Jag kröp upp försiktigt här men uh, då hörde jag ett konstigt ljud. Rätts! Då visade sig att den har gått sönder. Jag förstår jag att jag kanske är ungefär 
i toppen av vad man ska väga för att ha en sån här men jag är inte över. Får jag ta ut det här liggande laget och lägga mig på marken. Så nu har jag lite hjälpligt lagt mig på en stenstrand. Jag försöker trösta mig att det var ju bra att jag testar om det, så här i alla fall på en enkel övernattning så att jag inte hade varit långt borta i vildmarken. Det hade ju varit ännu mycket tråkigare. Så att jag får se hur det här funkar. Det ska vi gå bra också. God morgon, god morgon. Klockan ja, är halv sju på norra Stinge. Råsin sudda, nästan Råsin sudda. Inte riktigt kanske, det är en bit upp. Jag har väl sovit gott i utförutsättningarna. Det är inget fel att sova på marken egentligen. Och nu ska jag inte gå in och hålla på att ta en liten timelapse här. Solen går upp precis. Jag går upp 06.30 någonting kanske. Helena ser ut så sova gott. Ska spännande att höra hur det var sova i hängmatta. Återstår fortfarande för mig att testa. Men äh, det är en vidunderligt fin äh, morgon här. Verkligen. Äh, nu går solen precis upp. Ja, först och främst var det en fantastisk natt med otroligt stjärnklart och fint. Äh, och sen morgonen när det var alldeles rosa när man vaknade upp och inte helt dumt i heller. Kan det vara? 3-4 minusgrader. Man känner det på händerna lite grann sådär, det blir ingen fara man klipper på sig. Ingen fara i sovsäcken, minus 28 sovsäcken. Man vill inte ta några risker. Och ja, nu är solen definitivt om för horisonten här. Sätt svanar, kråkor, en... sen kvittrar tättingarna i. Bland tallarna här också, martallarna som står vackert på klippan. Albert Engström, han föredrog tallar framför granar för att tallar var som var mer individer. Inte minst martallarna som står här på, på klipporna som formas av väder och vind under årtiondena. Ja, det är väldigt fint. Mm. Är du kaffe på svängen? Ja, tack. Det låter gott. För oss markburna. Du kan ställa det tog lite sånvaran där efter att ha... Vad ska du dricka dricka kaffe i sovsäcken? Nej, mm. jag har inte el då. Jaha, du har el också. Nice. Ja, då kommer jag. Går med eller? Mm. Nu är det morgon i alla fall här ute i skärgården. Efter den här lilla hiken. Och börja med något positivt för min del så jag är väldigt, väldigt nöjd med, vi testar lite nya grejer, jag är väldigt nöjd med min Silky Big Boy Professional Special Edition, hoppfäll bara såg. Den här gjorde underverk när man skulle ja, fixa lite strandved så där såga upp och kunna elda. Den här är jämfört med allt annat jag har haft. Sen... Jag fick ju aldrig testa och sova i hängmatta. Men Helena, du fick sova i hängmatta. Mm. Hur var det då? Men det var himla trevligt faktiskt. Jag tror att det kan vara... Det är definitivt bättre än Ja. Ja, här ligger man bra. 
Sovkomforten. Sovkomfort, väldigt skönt. Det man inte vill göra det är att börja glida ner mot fotändan. Ja, det är sant. Uh, och särskilt om fötterna ligger emot så tänker jag att det kan bli ganska kallt. Så att, uh, det här... Jag är inte van att ligga på ryggen men det är så är det nog hundraprocentigt tror jag. Men uh, uh, jag får vänja mig. Jag... Och så kan du dra in och snöra och sätta upp. Ja! Sätt här! Jag sitter med mig. Jag Ja. Sådär då. Det ser nice ut. Utsikten? Utsikten går ju inte att klaga på. Fantastiskt att se havet och horisonten från sin säng och stjärnorna ovanför. Och så just kunna följa natten då att kolsvart när man går och lägger sig i alla stjärnor och sen så vakna till i gryningen och se det och sådär. Så att, eh, väldigt eh, cool upplevelse och eh, jag ser fram emot fler nätter i hammocken. Ja men lite skärmet, man kan hänga upp sina grejer och... Det är lite olika eh, fack där man kan ha sina kläder till exempel och här har vi någon liten eh, flaskhållare kanske och här är ett väldigt bra fack för mobiltelefonen. Här är själva påsen för eh, hammocken. Så finns det inbyggt mugg, myggnät, vi får prova lite skarpare sen. Sen finns det ju tarp också, vi satte inte upp dem, men vi har köpt tarpar till så man kan göra ett litet tak till om det är dåligt väder. Jag ska säga att Helena har en, en standardhängmatta medan jag hade en lättviktshängmatta. Det var lättviktshängmattan som då tydligen inte riktigt stod pall. Det kanske är så att jag ska ha en standard. Annars hade du... Ja, då hade min, mitt vinter liggunderlag, liggunderlag i hängmattan. Yes. Och det är ett ärvärde på sju någonting. Så att, ja. så man i hängmatta på vintern så har vi lärt oss att ska man ju ha ett rejält liggunderlag. Så man kan ju förleda så tro när man är av marken att man skulle vara ute ur skogen. Men det är man inte utan kylan kommer ändå underifrån på någon vänster. Eftersom, ja, på någon vänster. Det är för att man tycker ihop sovsäcken neråt. Så att du har inte något skydd på det hållet. Det är därför du behöver något neråt. Så, något isolerande. Det är it makes sense. Mm. Jo då, så att nu är vi, har vi laddat batterierna här. Nu är vi redo att åka hem och titta på semifinal i uh, Melodifestivalen. Och fortsätta följa den otäcka utvecklingen uh, på andra sidan Östersjön. Ja, men kul att ni vill hänga med ut i alla fall då. Ska vi se om det blir något lite större äventyr snart. Yeah. Håller vi tummarna för. Mm. Hey darling Can I tell you what's been on my mind Sick and tired of the nine to five in the city light Hey darling We could get out of town See the beautiful world around Wanna see it now And get in that car Leave a little note and we'll drive real far Let's get